सलैकुम प्रिय सोशल मीडिया व्यवहारकार स्टूडेंट्स आशा करी तुम्हारा भलो आच आल्ला रहमत और तुम्हारे दोएं भलो आची तो जाहक पिछने दुईटा क्लस गए आज के तृत्य क्लस आज के आलोचना करब पार्टस अफ इंगलिस ग्रामार्स तरह के एक कथा तुम्हारे बी अच्छा जेमन तुम्हारे देखो इंगलिस प्रथम पत्र तरह तुम्हार समाज बोलो विज्ञान बोलो आदार्स जिस समस्त बो तुम्हारे रे प्रत्येक बोए तुम्हारा देखते पा जे पूरा बोटा के कैकटी अध्याय भाग करा और प्रत्येक अध्याय मध्य आर पार्ट पार्ट रे प्रश्न हलो तुम्हारे इंगरेजी ग्रामार कम एक बी कि ना हाँ इंगरेजी ग्रामर एम एक बी ता इंगरेजी ग्रामारे पूरा बोटा के तो कैकट अध्याय भाग करा एवं प्रत्येक अध्याय आर किस लेसन रे प्रश्न बोल तो इंगरेजी ग्रामारे अध्याय कयटी है अच्छा अच्छा जाहक आप चले जाब जो इंगरेजी ग्रामारे अध्याय कयटी देखते तुम्हारा एखे पार्टस अफ इंगलिस ग्रामार हमें एकदम प्रत्येक शब्द शब्द बै शब्द तुम्हार अर्थ लिखे दिए एक रखी हमार पढ़ान स्टाइलटाई एम हमें एकदम इंगलिस ग्रा इंगलिस ग्रामार बो इंगलिस फार्ष्ट पेपर बो इंगलिस प्याराग्राफ इमेल तुम्हें जै पढ़ो ना क्यों हमार स्टाइल जो हमें एकदम वार्ड बार्ड भेगे भेगे पढ़ानों चेषा करी और से भाव एकटू एक्टू कर आगाम जमन देखो पार्ट शब्द अर्थ लिखे क्षुद्र क्षुद्र अंश शुद्ध अंश बोल जो एकदम भूल है तो बोलो ना तब बोलते हैं क्षुद्र क्षुद्र अंश अब्लिक दिए देखो लिखे अध्याय पार्टसर अर्थ और एक अर्थ हम अर्धाय बोलते परि अफ शब्द अर्थ र अथवा एर इंगलिस शब्द अर्थ इंगरेजी ग्रामार शब्द अर्थ व्याकरण ताकि सब मिले पे पार्टस अफ इंगलिस ग्रामार एर पूरा बांगला अर्थटा द्वारा इंगरेजी व्याकरण क्षुद्र क्षुद्र अंश तथा अध्याय तर मैं इंगरेजी व्याकरण अध्याय कयटी देखो ये देखते इहा के पाँच टी भागे भाग करा जो प्रश्न शुरूते कर तो इंगरेजी ग्रामारे अध्याय कयटी इंगरेजी ग्रामार अध्याय पाँच टी ओके से पाँच टी अध्याय की कि हमें एक्टू से विषयगू आलोचना करब एक नम्बर अध्यायटार नाम देखते पासी अर्थोग्राफी बोल तो एक नम्बर ग्रामर इंगरेजी ग्रामर अध्यायटार नाम कि अर्थोग्राफी जाके बांगल् वर्ण प्रकरण एखे एक प्रश्न प्रकरण शब्द अर्थ हल तुम संक्रांत तर मान तुम वर्ण प्रकरण शब्द अर्थ हलो वर्ण संक्रांत तर मान यथोग्राफी अध्यायटर मध्य हमें वर्ण संक्रांत विभिन्न आलोचना एखे करब वर्ण का बोले कत तो प्रकार की की कथा के आसे ए सम्पर्क डिटेल्स आलोचना अध्याय मध्य गए विस्तारित आलोचना करब और द्वित अध्याय हलो इटिमोलजी जर बांगला शब्द प्रकरण जेहतु तुम्हारा इतिम्य जेने फेले प्रकरण शब्द अर्थ हलो संक्रांत शब्द प्रकरण शब्द अर्थ हलो शब्द संक्रांत तर मान इटिमोलजी अध्यायटर मध्य शब्द नहीं आलोचना करब शब्द का बोले कत तो प्रकार की कि दृष्टिकोण के शब्द के भाग करते सम्पर्क विस्तारित आलोचना शब्द प्रकरण नामक अध्याय मध्य करब ओके एरपे एक कथा बोल तीन नम्बर सिनटैक्स जर बांगला लिखे वाक्य प्रकरण तर मान यार मध्य वाक्य नहीं आलोचना करा वाक्य का बोले कत तो प्रकार को दृष्टिकोण के वाक्य के भाग करते सम्पर्क विस्तारित तो आलोचना सिनटैक्सर मध्य करब तब तो ये एक मजार कथा बोले जा हज़ार मे बी तुम सतर अठारो सेशन बोधय ढाका यूनिवार्सिटी ख यूनिटे बांगलाते एक प्रश्न एस सिनटैक्स शब्द बांगला प्रतिशब्द कि देखो तुम्हें जो दी क्लास हो तुम्हें तो क्लसगुली अने के अवहेला सर एट इंटरमिडिएट लेवल अथवा हमें क्लस एट अथवा क्लस टेने पढ़ाशुना करी एगुल शिखब एगुली शिखे हमार लाभ की आसमें तुम्हें देखो जो तुम कोसिटर कोश्चन जो एनालसिस करो तो तुम्हारा देखते पा इूनिवार्सिटर कोश्चिने सिलेबास हलो वन टू इंटरमिडिएट तर मैंने तुम्हें पूरा विषय पिछले जो तो बेसिक रिलेटेड और मूल जो तो आलोचना तुम्हारा आई आलोचनागू जो तुम एकदम क्लियरलि तो जो तुम्हार मध्य थके थे तुम्हें देखा इूनिवार्सिटी लेवल जो एडमिशन टेस्ट तुम्हें दीवा को समस्या तुम्हारा आशा करी है ना ओके जाहक एरपर चले आसब चार नम्बर आलोचनार मध्य पांगचुएशन जाके थी बांगल् विराम चिन्ह विराम चिन्ह तुम्हारा जो जो दाड़ी कमा सेमिकलन यही आलोचना पांगचुएशन नामक अध्याय एक रही है और तुम्हारा जो तुम्हारे जरा सिक्स सेभेन एट रे नाइन इलेवेन जरा रे प्रत्येक क्लस ही क्योंकि पांगचुएशन नामक एक अध्याय क्यों रे मैं प्रत्येक क्लस ही अध्याय जीत रही है सूतरा अत्यंत गुरुतपूर्ण एक अध्याय जाहक हमें भरे गए विस्तारित आलोचना करब यह 
অধ্যায় সম্পর্কে এরপরে পাঁচ নম্বর যে অধ্যায়টা যাকে আমরা বলি প্রসডি যাকে বাংলায় বলা হয় ছন্দ প্রকরণ তার মানে এই অধ্যায়ের মধ্যে ছন্দ নিয়ে আলোচনা করা হবে তাহলে দেখো টোটাল তুমি দেখো হয়তো ক্লাস এইটের স্টুডেন্ট হও অথবা ক্লাস টেনের হও ইন্টারমিডিয়েট লেভেল হও দেখো তুমি হয়তো একদম ছোট্ট একটা প্রশ্ন যদি তোমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে থাকে সাপোজ তুমি ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্ট বারোটা বছর ইংলিশ গ্রামার পড়েছো তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় বলো তো ইংরেজি গ্রামারের অধ্যায় কয়টি তুমি কিন্তু উত্তর দিতে পারবে না তুমি কিন্তু ঠেকে যাবা তুমি তো আসলে বিভিন্ন কথা দিয়ে তুমি কাট এড়িয়ে যাবা আসলে দেখো কত ছোট্ট একটা প্রশ্ন এবং যদি তুমি অ্যানালাইসিস করে দেখো তাহলে এটা আমার যতটুকু মনে পড়ে এই আমি আজকে যে আলোচনাটি তোমাদের সামনে করলাম অ্যাকাডেমিক সিলেবাস অনুযায়ী মেবি ওয়ান ওর টুতে অথবা আরও নিচে হতে পারে এক কথায় যে ক্লাসে গ্রামার শুরু হয়েছে ওই ক্লাসেই আলোচনাটি করা হয় কিন্তু তুমি ইন্টারমিডিয়েট লেভেল স্টুডেন্ট অথচ তুমি এই ইংরেজি গ্রামার অধ্যায় কয়টা বা কোন কোন অধ্যায় এই বিষয়গুলি কিন্তু তুমি জানো না তো যা হোক পারি না এটা আমার একটা থিওরি রয়েছে আমি কি পারি না এটা আফসোসের বিষয় না আমাকে এখন থেকে শিখতে হবে ওকে যাক তাহলে আমরা সর্বোপরি একদম লাস্টে আলোচনা ফিনিশিং আমরা বলি যে ফার্স্ট অফ ইংলিশ গ্রামার ইংরেজি ব্যাকরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা অধ্যায় ইহাকে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছি তার মানে ইংরেজি গ্রামারের অধ্যায় হলো কয়টি পাঁচটি ওকে এক নাম্বার অর্থোগ্রাফি দুই নাম্বার ইটিমোলজি তিন নাম্বার সিনট্যাক্স চার নাম্বার পাংচুয়েশন পাঁচ নাম্বার প্রসডি যার বাংলায় আমরা বলে থাকি বর্ণ প্রকরণ শব্দ প্রকরণ বাক্য প্রকরণ বেরাম চিহ্ন এবং ছন্দ প্রকরণ ওকে ওকে দেখো এরপরে আমি বিগত যে আলোচনাটা করলাম তোমরা দেখলে যে ইংলিশ গ্রামার কয় ইংলিশ গ্রামারের কয়টি অধ্যায় রয়েছে পাঁচটি অধ্যায় তার মধ্যে আমরা প্রথম অধ্যায়ের আলোচনাতে আজকে চলে এখন চলে যাচ্ছি সেটা হলো অর্থোগ্রাফি যার বাংলা বাংলা বর্ণ প্রকরণ যেহেতু এটা একটা অধ্যায় সুতরাং উক্ত অধ্যায়ের মধ্যে কিন্তু আমার কয়েকটা কী রয়ে কী রয়েছে লেসন রয়েছে ওকে দেখো এর মধ্যে চারটা লেসন রয়েছে একটা সাউন্ড লেটার অ্যালফাবেট শ্রীলাবল এই চারটা লেসন রয়েছে আর একটু বক্সের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি ওয়ার্ড এবং সেন্টেন্স আরও দুইটি শব্দ লিখেছি এই দুইটি শব্দ মূলত এই অধ্যায়ের লেসন না এটা অন্য অধ্যায়ের কিন্তু এইটার সাথে রিলেটেড আলোচনা বিধায় আমি এই দুইটি শব্দ এখানে লিখেছি ওকে তোমরা জানো যে প্রত্যেকটি শব্দের সাধারণত দুই রকমের অর্থ হয়ে থাকে একটা হলো শাব্দিক অর্থ আর একটা পারিভাষিক অর্থ তাই প্র শাব্দিক অর্থ বলতে প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ শব্দের শব্দ বাই শব্দ যে অর্থটা সেটাকে বলে শাব্দিক অর্থ আর পারিভাষিক অর্থ দ্বারা আমরা সাধারণত বুঝি যে এই শব্দটি বলতে আমরা কি বুঝি ওকে দেখো সাউন্ড শব্দের বাংলা লিখেছি কি ধ্বনি খবদা ধবনি বলবো না কিন্তু অথবা এই ধ্বনি মানে কিন্তু বিশাল অনেক সম্পদের মালিক এটা কিন্তু বলা যাবে না এই শব্দের সাউন্ড শব্দের অর্থ হলো ধ্বনি খবরদার শব্দ বলা যাবে না এখানে আমরা অনেকেই বলি যে সাউন্ড শব্দের শব্দের অর্থ হলো শব্দ খবরদার না হ্যাঁ তুমি তোমার দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে সাউন্ড শব্দের অর্থ শব্দ বলতে পারো কিন্তু গ্রামার সাউন্ড শব্দের অর্থ শব্দ বলবে না গ্রামার সাউন্ড শব্দের অর্থ ধ্বনি বলবে ওকে এরপরে চলে আসো তোমার কারণ দেখো সাউ শব্দের আর একটা ইংরেজি রয়েছে কিন্তু সেটাকে কি বলবো আমরা ওয়ার্ড ওকে এরপরে চলে আসো দ্বিতীয় লেটার লেটার শব্দের অর্থ হলো বর্ণ আর অ্যালফাবেট যার অর্থ হলো বর্ণ মালা আর সিলেবল যাকে আমরা শব্দাংশ শব্দাংশ কাকে বলে শব্দের অংশ আর যাকে আমরা আরেকটা বলতে পারি অক্ষর এখানে একটা ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় একটু খেয়াল রাখবা দেখো এখানে লিখেছি লেটার শব্দের অর্থ বর্ণ আর সিলেবল শব্দের অর্থ লিখেছি অক্ষর এখানে একটা কথা আমি তোমাদের আগেই বলে যাচ্ছি তোমরা আমার যতটুকু ধারণা বা আমি যতটুকু দেখেছি বিগত আমার লাইফে যে অধিকাংশ স্টুডেন্ট এখানে বর্ণ এবং অক্ষর এই দুইটি বিষয়কে একই বিষয় ভাবে এরা মনে করে যেটা বর্ণ সেটাই অক্ষর যেটা অক্ষর সেটাই বর্ণ এরকমটাই কিন্তু তারা ভাবে কিন্তু খবরদার বিষয়টা কিন্তু এমন না আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজে এমনটা ভাবতাম যখন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে আসলাম তখন বিষয়গুলো যখন একদম আমার স্যার যখন ধরে ধরে আমাকে শিখাই দিল তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম যে না বর্ণ এবং অক্ষর বিষয়টা আসলে এক জিনিস না যা হোক এটার পার্থক্য নিয়ে সামনেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এখন চলে শাব্দিক অর্থ তো এরপর দেখো ওয়ার্ড শব্দ শাব্দিক অর্থ কী শব্দ সেন্টেন্স শব্দ শাব্দিক অর্থ কী বাক্য ওকে তাহলে এখন আমরা শাব্দিক অর্থ গেল এরপরে চলে আসবো আমরা পারিভাষিক 
পারিভাষিক অর্থের মধ্যে পারিভাষিক অর্থের মধ্যে প্রথমে শুরু করছি আমরা সাউন্ডের মধ্যে সাউন্ড যাকে যাকে আমরা বলেছি ধ্বনি দেখো তার পারিভাষিক অর্থটা আসছে বাক্যযন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে আওয়াজ বা উচ্চারণ করি তার নাম সাউন্ড বা ধ্বনি কিসের মাধ্যমে বলো তো বাক্যযন্ত্রের মাধ্যমে এখানে একটা কথা বলে রাখি অনেকে হয়তো বলতে পারো স্যার বাক্যযন্ত্র কাকে বলে বাক্যযন্ত্র বলতে আমরা আর একটু যদি তোমরা বলো আমি একটু এখানে লিখেও দিচ্ছি তোমাদের সেটা হলো তোমার ধ্বনি উচ্চারণের সহায়ক যন্ত্র এখানে আসলে যন্ত্র দ্বারা যন্ত্র বুঝবো না এটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমরা বলতে পারি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার মানে তোমার ধ্বনি উচ্চারণের জন্য আমরা যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করি যেমন তোমার জিউভা ব্যবহার করি আমরা দাঁত ব্যবহার করি আমরা ওষ্ঠ ব্যবহার করি এই যে যেগুলি আমরা ব্যবহার করি এগুলিকে বলা হয় বাক্যযন্ত্র আর ধ্বনি বলা হয় এই বাক্যযন্ত্রের মাধ্যমে আমরা যে আওয়াজ করছি যে উচ্চারণটা করছি একে বলা হবে ধ্বনি এখানে আরেকটা কথা আমি তোমাদের একটু খেয়াল বলে যাই সেটা হলো যে ধ্বনির প্রধান বৈশিষ্ট্যটা হলো ইহা শ্রুতিগ্রাহ্য এটা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় তার মানে এটা শ্রুতিগ্রাহ্য বলতে কি বুঝো তার মানে এই দেখো একটু আমি লিখে দেখাই শ্রুতিগ্রাহ্য তার মানে এটা শোনা যাবে আর দৃষ্টিগ্রাহ্য তার মানে এটা সালাম আলাইকুম সুপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী স্টুডেন্টস তোমরা বিগত ক্লাসে দেখেছিলাম যে আমি যেটা আলোচনা করেছিলাম যে ধ্বনির প্রধান বৈশিষ্ট্য আমি বলেছিলাম দেখো যে ধ্বনির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ইহা শ্রুতিগ্রাহ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় যা আমি গত ক্লাসেও তোমাদের বলেছিলাম আর তোমরা ওই ক্লাসে যারা যারা ক্লাসটি করেছো তারা দেখেছো শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দের অর্থ হলো যেটা শোনা যাবে আর দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় তার মানে এটা দেখা যাবে না তার মানে আমরা বলতে পারি যে সাউন্ড তথা ধ্বনির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলে এটা শোনা যাবে কিন্তু দেখা যাবে না যেমনটা দেখো আমি তোমাদের সাথে যে কথাগুলো বলছি দেখো আমার কথাগুলো কিন্তু শোনা যাচ্ছে বাট এটা দেখা যাচ্ছে না ওকে যা হোক এরপরে আমরা চলে আসব আচ্ছা এখন আমরা চলে আসব লেঠার তথা বর্ণ দিকে দেখো লেটারের শাব্দিক অর্থ তোমরা গত ক্লাসেও দেখেছো আমি বর্ণ বলেছিলাম এটা ছিল শাব্দিক অর্থ আর এটার পারিভাষিক অর্থটা হলো ধ্বনির লিখিত রূপকে বর্ণ বলে বা লেটার যাকে ইংলিশে বলা হয় কারণ তোমরা একটা বিষয় তার মানে আমরা বলতে পারি এখানে যে আমরা মুখে যে বিষয়টা বলবো যেমন দেখো আমরা এ বি সি ডি ই এফ জি এগুলো যখন মুখে বলি তখন তার নাম হয় সাউন্ড তথা ধ্বনি আর যখন ওই এ বি সি ডি কোনো সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে যখন আমরা লিখব তখন ওই লিখিত ওই বিষয়টিকে বলা হবে লেটার তথা বর্ণ এই জন্য অনেকে অনেক রকমের সংজ্ঞা হয়তো বলে কেউ বলে ধ্বনি লিখতে যে সমস্ত সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে লেটার বলে আবার বিভিন্ন রকম বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা থাকতে পারে আমি একদম ছোট্ট করে সংক্ষিপ্ত আকারে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি সেটা হলো যে ধ্বনির লিখিত রূপকে লেটার তথা বর্ণ বলে এখানে একটু লিখতে পারি লেটার তথা বর্ণ বলে ওকে এখন প্রশ্ন হলো স্যার লেটার তো বুঝলাম যে লেটার কাকে বলে এখন লেটার কত প্রকার যেমন আমরা নর্মালি সমাজে বা আমরা বিভিন্ন বইতে দেখতে পাই কেউ বলে ক্যাপিটাল লেটার কেউ বলে স্মল লেটার কেউ ভাওয়েল কেউ কনসোনেন্ট হ্যাঁ কেউ সেমি ভাওয়েল এরকম পাঁচ রকমের নাম আমরা শুনতে পাই আসলে কি লেটার পাঁচ প্রকার না বিষয়টা আসলে এমনটা ন তাহলে কি সেটা দেখো আমি এখানে কথাটা একটু বিস্তারিত ভেঙে দিয়েছি যে ইহাকে দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়েছে তার মানে ওই একই লেটার কিন্তু দুইটার দিক থেকে আমি ভাগ করে ফেলেছি একটা হলো তোমার লেখার দিক থেকে আর একটা হলো উচ্চারণের দিক থেকে লেখার দিক থেকে দেখো ইহা আবার দুই প্রকার যথা একটা হলো ক্যাপিটাল লেটার যাকে আমরা বাংলায় বলি বড় হাতের বর্ণ আর স্মল লেটার যাকে আমরা বলি ছোট হাতের বর্ণ এটা গেল আমাদের লেখার দিক থেকে এরপরে চলে আসবো আমরা উচ্চারণের দিক থেকে ইহা আবার দুই প্রকার যথা একটা ভাওয়েল যাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি স্বরবর্ণ আর একটা হলো কনসনেন্ট যাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি ব্যঞ্জনবর্ণ দেখো এই নিচে আমি আরেকটি কথা লিখেছি সেটা হলো যে এছাড়া আরও রয়েছে সেমি ভাওয়েল যার আমরা একটু বলতে পারি সেমি ভাওয়েল যার বাংলাটা হলো তোমার অর্ধ স্বরবর্ণ আর ইহার বর্ণ হলো দুইটি একটা ডাবলিউ আর একটা হলো ওয়াই 
তার মানে আমরা সব মিলে বলতে পারি যে লেটারকে আমরা দুইটা দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করেছি একটা হলো লেখার দিক থেকে আর একটা উচ্চারণের দিক থেকে লেখার দিক থেকে ইহা দুই প্রকার একটা ক্যাপিটাল লেটার একটা স্মল লেটার আর উচ্চারণের দিক থেকে আমরা দুইটি ভাগে ভাগ করেছি একটা ভাওয়েল আর একটা কনসোনেন্ট আর এর মধ্য থেকে আরেকটি প্রকার বলবো না আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটা হলো সেমি ভাওয়েল যার বর্ণ হলো দুইটি একটা ডাবলিউ আর একটা ওয়াই ওকে যা হোক আমরা চলে যাব এখন আমাদের অ্যালফাবেটের মধ্যে ওকে এখন দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন আলোচনা করব বর্ণমালা নিয়ে একটু দেখো আমি এখানে লিখেছি বর্ণমালা আগে সবসময় খেয়াল রাখবা প্রত্যেকটা বিষয় পড়ার সময় তোমার শব্দ বা শব্দ সেটা বাংলা হোক ইংরেজি হোক যদি এগুলো ভেঙে ভেঙে পড়তে পারো তাহলে তোমার জন্য অনেক ভালো হবে সেটা দেখো আমি যেমন ডেকে আমি এখানে ভেঙেছি যে বর্ণমালা মালা শব্দের অর্থ কি লিখেছি সমষ্টি তাহলে দেখো বর্ণের সাথে মালা শব্দের অর্থ যদি সমষ্টি হয় তাহলে বর্ণের সাথে আমি মালা যোগ করেছি তাহলে সব মিলে বর্ণমালা শব্দের অর্থ আমরা কি বলতে পারি বর্ণের সমষ্টি তেমনিভাবে তুমি দেখো অনেক সময় আমরা দেখি যদি বর্ণমালা মানে বর্ণের সমষ্টি হয় তারপরে যেমন ফুলের মালা মানে কি ফুলের সমষ্টি যদি আবার বলি জুতার মালা মানে কি জুতার মালা মানে জুতার সমষ্টি ওকে যা হোক এরপরে দেখো আমি আরেকটি ওয়ার্ড এখানে লিখেছি এটা রিলেটেড যেটা আমি পূর্বে ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম যে ওয়ার্ড এবং সেন্টেন্স এই দুইটি কিন্তু আমাদের অর্থোগ্রাফি নামক অধ্যায়ের কোনো লেসন না এটা অন্য একটা অধ্যায়ের আলোচনা তবে এই চারটা লেসনের সাথে এই দুইটা রিলেটেড বিধায় আমি এখানে টেনে এনেছি ওকে দেখো ওয়ার্ড শব্দের শাব্দিক অর্থটা হলো শব্দ শব্দ কাকে বলে দেখো লিখেছি শব্দের অর্থ ইয়েটা হলো বর্ণের সমষ্টি তাহলে দেখা যাচ্ছে বর্ণমালা এটাও বর্ণের সমষ্টি আবার শব্দ এটাও বর্ণের সমষ্টি তাহলে একটা প্রশ্ন এখানে যে তাহলে কি বর্ণমালা এবং ওয়ার্ড তথা শব্দ দুটা কি একই বিষয় না দুটা বিষয় আসলে এক রকমের না তাহলে কি দেখো একটু বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে আমি একটা কথা লিখেছি যে ওয়ার্ড তথা শব্দকে অব অবশ্যই অর্থবোধক হইতে হইবে তার মানে দুটার মধ্যে একটা পার্থক্য হলো বর্ণমালা এটার কোনো অর্থ হবে না আর শব্দ যেটা এটার অর্থ হতে হবে আমি এখানে একটা এক্সাম্পল তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব যেমন তোমরা একটু দেখো আ একটা বর্ণ ম আর একটা বর্ণ তদ্রূপভাবে আমি লিখলাম ম আবার আ দেখতে পাচ্ছ দেখো আ এবং ম এই দুইটা বর্ণ যখন আমি যুক্ত করেছি তখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আ ম দুইটা সব বর্ণ মিলে কি হয়েছে একটা অর্থ অর্থবোধক বিষয় হয়েছে যেহেতু এটার অর্থ আছে তাই এটাকে আমরা কি বলতে পারি এটাকে বলবো আমরা শব্দ আর দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি ম এবং আ একই বর্ণ কিন্তু স্থান চেঞ্জ করার কারণে ম এবং আ যখন তুমি এই বর্ণগুলিকে এক করবা তখন দেখো ম আ বলতে কোনো কিছু নেই যেহেতু এটার অর্থ নেই আর যে বর্ণের সমষ্টির কোনো অর্থ নেই তাকে জন্য আমরা কি বলেছি তাকে বলেছি আমরা বর্ণমালা তাহলে আমরা একদম শর্টকাটে বলতে পারি সেটা হলো বর্ণমালা বর্ণের সমষ্টি শব্দ বর্ণের সমষ্টি তবে পার্থক্য হলো একটার অর্থ হবে না আর একটার অর্থ হবে যেটার অর্থ হবে সেটা শব্দ যেটার অর্থ হবে না সেটা বর্ণমালা ওকে আমরা চলে আসব এর পরবর্তী বিষয়ে দেখি দেখো এখন আমরা আলোচনা করব শ্রীলবল তথা যাকে বাংলায় বল বাংলায় বলা হয় শব্দাংশ বা অক্ষর দেখো শব্দাংশ বললে তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝো শব্দাংশ কাকে বলে শব্দ যোগ অংশ তার মানে একটা শব্দের কিছু অংশ আমি দেখো সংজ্ঞাটাও লিখেছি যে একটা শব্দের একবারে যতটুকু উচ্চারণ করা যায় তাকে সিলবল বা অক্ষর বলে তার মানে একটা শব্দকে আমি যে কয়বারে ভাঙব তাকে বলবো আমরা সিলবল তথা অক্ষর একটা এক্সাম্পল তোমরা দেখতে পাবে এখানে একটা মজার কথা আমি বলে যাই সেটা হলো তোমরা পূর্বে দেখেছ বর্ণ এবং অক্ষর এবং আমি পূর্বে ক্লাসেও বলেছিলাম পার্ট টুতে মেবি যে তোমার বর্ণ এবং অক্ষর আমাদের সমাজে ভাবা হয় এটা যেটা বর্ণ সেটাই অক্ষর আবার যেটা অক্ষর সেটাই বর্ণ কিন্তু আমি ক্লাসে বলেছিলাম যে ব্যাপারটা আসলে এমনটা নয় কিন্তু সেই বিষয়টা আসলে কি বর্ণটা কি এবং অক্ষরটা কি সেটা এখন আমি একদম বিস্তারিত ভেঙে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব সেটা দেখো আমি একটা শব্দ লিখলাম যেমন তোমার দেখো মামা মামা শব্দটিকে তুমি কয়বারে উচ্চারণ করেছো দুইবারে একটা হলো মা আর একটা হলো মা মানে ডাবল মায়ের সমষ্টি যেখানে রয়েছে ওকে দেখো মামা শব্দটিকে আমি দুইবারে ভেঙেছি এজন্য এর মধ্যে অক্ষর রয়েছে 
দুইটি দুইটি অক্ষর রয়েছে এটার মধ্যে আর দেখো মামা শব্দটাকে তুমি যদি বর্ণ ওয়াইজ যদি ভাঙাও একটা দেখো ম তারপরে রয়েছে আ তারপরে ম তারপরে আ এমনিভাবে তুমি দেখো তুমি কিন্তু চারটি সাংকেতিক চিহ্ন লিখেছ এজন্য এর মধ্যে বর্ণ রয়েছে কয়টি চারটি চারটি বর্ণ রয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি একটা শব্দকে আমরা যে কয়বারে ভাঙব সে কয়েকটি হলো অক্ষর আর ওই শব্দর তার মধ্যে যতগুলা সাংকেতিক চিহ্ন রয়েছে ততগুলিকে বলবো আমরা বর্ণ যেমন দেখো আমি আরও কিছু এক্সাম্পল যদি তোমাদের দিয়ে রাখি যেমন দেখো ঢাকা বলো তো ঢাকাকে আমি কয়বার বলেছি দুইবার একটা ঢা আর একটা কা তাহলে অক্ষর রয়েছে কয়টি দুইটি আর বর্ণ রয়েছে কয়টি এক দুই তিন চারটি বর্ণ রয়েছে ওকে এরপরে চলে আসো যদি আমি আমার নামটা যদি তোমাদের সামনে একটু ভাঙাই যেমন দেখো আমির আমি কয়বারে বলেছি দুইবারে একটা আ আর একটা মির কয়বারে হলো দুইবারে তাহলে অক্ষর রয়েছে কয়টি দুইটি আর দেখো তো বর্ণ রয়েছে কয়টি এই আ একটা তারপরে ম একটা রস্য ই একটা আর একটা র তাহলে কয়টা হলো চারটি তাহলে বর্ণ রয়েছে কতটি চারটি ওকে যা হোক তাহলে আমরা বর্ণ এবং অক্ষরের বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হলাম এখন চলে আসব এই সিলেবাল তথা অক্ষর কত প্রকার লিখেছি ইহা চার প্রকার চার প্রকারের মধ্যে কি কি রয়েছে একটা দেখো মন ডাই ট্রাই পলি মন শব্দের শাব্দিক অর্থ আমরা বলতে পারি এক ডাই শব্দের শাব্দিক অর্থ বলতে পারি দুই ট্রাই শব্দের শাব্দিক অর্থ তিন পলি শব্দের অর্থ কি চার না চার বলা যাবে না পলি শব্দের অর্থ হলো তিনের অধি তারপরে দেখো মন শব্দের পোড়া মনোসিলাবল বলতে আমরা কি বুঝি যার মধ্যে একটি সিলাবল রয়েছে তাকে আমরা কি বলবো মনোসিলাবল যার মধ্যে দুইটি সিলাবল রয়েছে তাকে বলবো ডাই সিলাবল যার মধ্যে তিনটি সিলাবল রয়েছে তাকে বলবো ট্রাই সিলাবল যার মধ্যে তিনের অধিক সিলাবল রয়েছে তাকে বলবো আমরা পলি সিলাবল আমি প্রত্যেকটার একটা করে এক্সাম্পল দিচ্ছি একটু দেখো যেমন আমি বলি ম্যান বলতে ম্যানের মধ্যে কয়টা সিলেবল রয়েছে ম্যান একটা সিলেবল রয়েছে এখানে আমি আরেকটু কথা যদি তোমাদেরকে বলি একটু বিশেষ দ্রষ্টব্যতি আমি একটা কথা এখানে লিখব যে একটি সিলেবল হতে হলে তার মধ্যে অন্তত একটি ভাওয়েল অথবা সেমি ভাওয়েল অবশ্যই থাকতে হবে তার মানে একটা তোমরা ইতিমধ্যে আগে দেখেছ যে ভাওয়েল এবং সেমি ভাওয়েলের বর্ণ কোনগুলি তার মানে একটা সিলোবল যদি হতে হয় তার মধ্যে অবশ্যই একটা ভাওয়েল এবং সেমি ভাওয়েল অবশ্যই থাকতে হবে কোনো সিলোবল ভাওয়েল অথবা সেমি ভাওয়েল ছাড়া হওয়া সম্ভব না তুমি দেখো ম্যান একটা সিলেবল দেখো একটা ভাওয়েল রয়েছে এরপর আমি যদি দুই সিলেবল যদি বলি যেমন ফাদার যদি আমরা বলে থাকি দেখো সিলেবল কয়টি হয়েছে এখানে দুইটি দেখো ভাওয়েল রয়েছে দুইটি এরপরে যদি আমরা ট্রাই সিলেবলের মধ্যে যদি আসি কম্পিউটার এখানে কয় সিলেবল বিশিষ্ট তিন সিলেবল বিশিষ্ট দেখো ভাওয়েলও অন্তত তিনটি রয়েছে আমরা হচ্ছে কম্পিউটার কমের মধ্যে ও পিউয়ের মধ্যে ইউ টারের মধ্যে ই দেখো তিনটি ভাওয়েল রয়েছে এরপরে চলে আসবো আমরা পলি সিলেবল যেমন দেখো যারা একসময় আমরা হয়তো এখানে পড়ব আমি পড়েছি তোমরা হয়তো পড়বা ইউনিভার্সিটি যদি আমি বলি দেখো ইউনিভার্সিটি কয়টি সিলেবল রয়েছে পাঁচটি সিলেবল রয়েছে তার মানে তিনের অধিক সিলেবল এবং তুমি দেখো প্রত্যেকটা সিলেবলের মধ্যে একটি ভাওয়েল অথবা সেমি ভাওয়েলের মিশ্রণ রয়েছে যেমন ইউ একটা ভাওয়েল আই একটা ভাওয়েল ই একটা ভাওয়েল আই একটা ভাওয়েল টি সেমি ভাওয়েল এরকমটা আমরা দেখতে পাবো তাহলে আমরা সব মিলাই বলতে পারি যে সিলেবল যার বাংলাটা হলো শব্দাংশ তথা অক্ষর আর আমরা জানি যে বর্ণ এবং অক্ষর আসলে এক জিনিস নয় একটা শব্দকে আমরা যে কয়বারে ভাঙব ওই কয়েকটি হলো অক্ষর আর ওই শব্দর মধ্যে যে কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে তাকে বলবো আমরা বর্ণ ধন্যবাদ এখন এই সিলেবালকে কয় ভাগে ভাগ করেছি চার ভাগে মনোসিলোবল ডাইসিলোবল ট্রাইসিলোবল এবং পলিসিলোবল এবং বিশেষ দ্রষ্টব্য দিন এসে একটা কথা লিখেছি একটি সিলোবল হতে হলে তার মধ্যে অন্তত একটি ভাওয়েল অথবা সেমি ভাওয়েল অবশ্যই
থাকতে হবে ওকে আল্লাহ হাফেজ আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি